נצרף יואב קקובסקי לשיחתנו את מיכאל פרוע, חבר מרכז הליכוד, ראש מטה הבחירות של פייגלין בפריימריז, הבחירות המקדימות מחר. שלום. שלום, בוקר טוב. קקובסקי אמר, ולקקובסקי גם בוקר טוב. כן, שלום יואב. בוקר טוב, מיכאל. אמר כאן כתבנו לענייני מפלגות, גם בשבוע שעבר, וחזר על הערכתו, שנתניהו רוצה להגיע ל-75% ומעלה, וכל תוצאה אחרת מבחינתו תראה לא טוב. יש לכם הערכה כמה יכול פייגלין, פייגלין לקבל מחר בפריימריז, מתוך הנחה ש... נאמר, הנחה מפוכחת של לנצח את מר נתניהו לא ינצח? אין לנו הערכה, יש לנו תקוות. רק תחושות. אבל uh, אנחנו, uh, אני חייב לומר שהערכת uh, הבסיס של uh, נתניהו היא כבר הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה לפני uh, שלושה שבועות, שם הוא דיבר עם פעילים של עשרה אחוז. אה, שאתם uh, תקבלו רק עשרה אחוז. כן, ואנחנו uh, אנחנו אמרנו מראש, אנחנו נשמח על uh, כל אחוז מעבר לתוצאה הקודמת, כי אנחנו באיזשהו תהליך של התקדמות. שהייתה מה? בפעם הקודמת מול יושב ראש מפלגה ולא ראש, מול ראש ממשלה מכהן קיבלנו 23.4, כלומר 24%, אחוז, וכל אחוז מעבר לזה מול ראש ממשלה מכהן... גם דני דנון אז היה במועמדות, הפעם, כן. לא, הפעם זה ראש מול ראש. כן, אז כל תוצאה מעל 23% אחוז, תחשב להישג מבחינתכם. מבחינתנו הישג היא אמירה שבתוך מפלגת השלטון יש יותר ויותר אנשים שמצטרפים לחזון של מדינה יהודית, של חינוך יהודי, של משפחה יהודית. של התנגדות למדינת טרור. אבל אתם בסיטואציה שהיום נתניהו, היום, מי כמוך יודע, כחבר מרכז ליכוד, שהיום אתם בסיטואציה כשבנימין נתניהו חזק, פוליטית, אין לו ממש אלטרנטיבה בשלב הזה, זה לא פשוט. אני מסכים איתך שזה לא פשוט, אבל אנחנו בדיוק מציגים את האלטרנטיבה שצומחת. כיוון שבאמת מה שקרה בשנים האחרונות זה שכשאדם בוחר אה, שמאל הוא מקבל שמאל וכשהוא בוחר ימין הוא מקבל דאבל שמאל. ומדינת ישראל לא חשוב, עומדת כך. בעצם במצב של אה, חוסר דמוקרטיה, כלומר אין אפשרות לבחור הנהגה אה, ימנית אמיתית. ואנחנו בעצם מייצרים, אה, באמת אה, בצורה לא קלה ולא פשוטה, אבל מייצרים את הקוטב החדש בתוך אה, הציבוריות הישראלית. Mm-hmm. שמוביל לאותו דבר שרוב הציבור מאמין בו. אתה מבין אגב את uh, העובדה שבנימין נתניהו רצה להרדים את uh, מערכת הבחירות, העובדה שהוא סגר את רוב הכינוסים שלו עם חברי מרכז, הוא לא רצה שיוקלטו דבריו שם ויצולם עם חברי מרכז הליכוד? אני חושב שגם uh, נתניהו מבין שבסופו של דבר משה פייגלין הוא נכס לליכוד ולכן uh, להבדיל מבחירות הקודמות אתה לא שומע את ההתקפות ואת ההסתערויות. זה נכון, קרקובסקי? הפעם נתניהו זהיר יותר בפייגלין? אין התייחסות למשה פייגלין. בניגוד לעבר. בניגוד לעבר. זאת אומרת, יש התעלמות מוחלטת מהמועמדות שלו. זה כן, שינוי גישה די קיצוני מבחינת השנים. אני חושב שברור לגמרי שמשה פייגלין בבחירות הקודמות התברר שהוא הרבה יותר נכס לליכוד מאשר כל הטענות שכאילו מזיק. בזה אני לא הייתי מסכים איתך שזה לא הוציאו אותו מהרשימה, הוציאו אותו מהרשימה. כן, וזה היה טעות, הוא הפסיד הרבה מנדטים על זה. אני חושב ש... אני לא יודע אם ראש הממשלה באופן אישי, אבל לפחות בסביבתו, הרבה מאוד אנשים משוכנעים שמשה פייגלין חזק מינו של נתניהו, יחזק את נתניהו ולא יחליש, יחזק את הליכוד ולא יחליש אותו. אנחנו נעצור כאן. אני מאוד מודה לך, מיכאל, פה חבר מרכז, ראש מטה הבחירות של משה פייגלין. תודה רבה לך. תודה רבה גם לך.